Roos Vonk is hoogleraar sociale psychologie en publiceert columns in Psychologie Magazine en Intermediair. Deze columns werden gebundeld in de bestseller Ego's en andere ongemakken. In haar nieuwste boek, Menselijke gebreken voor gevorderden, past haar wetenschappelijke kennis weer toe op het dagelijks leven. Uh, maar het goede nieuws is, 5% is genoeg. <lacht> genoeg om regie uit te oefenen. Want die instinctieve kennis die we hebben, hè, zoiets als een taille heupverhouding van, uh, van 7 tot 10 is goed. Um, dat, dat is natuurlijk echt helemaal niet bewust. Snap je? Je krijgt een bepaald gevoel ergens over. Dat zit gewoon verankerd in je genen. En je hebt geen idee waar het vandaan komt. Dat je een wilsbesluit kan nemen of ik ga het anders doen. Of dat je voor jezelf weer op een rijtje gaat zetten. Van dit zijn de mogelijkheden die ik voor me heb. En welke klopt er nou eigenlijk het meeste met waar ik in geloof en wat voor mens ik wil zijn? Maar, dat noem ik vrijwel. Bewuste herinnering en een onbewuste herinnering. Dus uh, uh, het, er is wel zoiets als wat we noemen het onbewuste geheugen. En dus een heel goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, fietsen. Of uh, typen of piano spelen. En dus dat kennen we denk ik allemaal. Dat je lichaam weet hoe je het moet doen. En als je er bewust over, nou, als je bijvoorbeeld gaat piano spelen of typen en je gaat bewust nadenken waar moet die vinger heen, gaat het helemaal fout. En dus dat is een voorbeeld van onbewust geheugen. Maar dat, dat zijn ook, je hebt een onbewust en een bewust geheugen, dat zijn gewoon gescheiden systemen. En het kan zo zijn dat je iets bewust vergeet, dat het nog wel onderdeel is van je bewuste geheugen. Ja, ja want, uh, want dan moet je inderdaad... Je kan niet altijd vertrouwen op je gevoel. Je moet kritisch zijn op dat gevoel of daar geen verborgen belangen in zitten. Ja, dus, daar, dus dat is inderdaad een verschil tussen, tussen Ab Dijkstrauis en mij. Want bij hem hoef je alleen maar naar je gevoel te luisteren. En bij mij moet je steeds momenten van bewustzijn inbouwen. Van klopt het nou nog eigenlijk met waar ik naartoe wil in het leven? Als je vrouwen met elkaar vergelijkt, dan vinden mensen een vrouw mooi... Die een gunstige taille heupverhouding heeft. Kennen jullie dat verhaal? Dus als je kan kiezen als man voor een vrouw met grote borsten en een verkeerde taille heupverhouding, dan heb je toch liever die kleine borsten met die goede taille heupverhouding. En dus dat wordt ontzettend belangrijk gevonden. Maar als je nou aan een man vraagt van waarom is die vrouw interessant, nou dan is er nooit één die zegt, nou dat is precies ze heeft te zien. En dus dat gaat helemaal onbewust. Je weet niet eens dat je er naar kijkt. En dus je kijkt er helemaal onbewust naar. Die dan je heupverhouding, dat is natuurlijk niet iets wat je ooit in je leven geleerd hebt, dat dat zo is. Dat heeft ermee te maken dat, dat onze voorouders, de mannen die vielen op de taille, goede taille heupverhouding, die hebben zich goed voortgeplant. En dus de mannen die altijd vrouwen met die verhoudingen uitzochten, die gingen... Die gingen vrijen met vruchtbare vrouwen, die kregen meer kinderen. Alles wat wij in de kregen, dat zijn instincten die in de loop van de evolutie nuttig zijn geweest. Wij zijn met z'n allen het nageslacht van mensen die dit soort dingen deden. En dus heel veel dingen wat wij prettig vinden en niet prettig vinden, zit in, die kennis daarover zit in onze instincten ingevakken. Dus daar ben je helemaal niet van bewust hoe het werkt, dat voel je gewoon. En dat geldt voor of je iemand leuk vindt, of je op iemand valt, voor eten en drinken, wat je lekker en vies vindt. Um, ook eerste indrukken. Mensen hebben in de evolutie altijd in groepen geleefd. En um, in groepen was het heel belangrijk om te weten van wie is er voor mij, wie is er tegen mij, wie kan ik vertrouwen, wie ben ik de baas en wie is mijn baas. Al dat soort dingen moest je weten over iedereen. Dus moest je heel snel kunnen zien aan mensen wat je aan ze had. En uh, dat zit ook gewoon verankerd in ons instincten, dat soort kennis. En lijnen is een heel goed voorbeeld. Dan aan het einde van het jaar constateren mensen dat ze het niet zijn afgevallen. En dan zeggen ze, ja, maar ik heb het vorige keer ook niet hard genoeg geprobeerd. En nu ga ik het harder proberen. En dan ben ik echt vast besloten en dan gaat het wel lukken. Nou, dat heet de psychologie, het syndroom van valse hoop. Dus laat me jullie uit de droom melden. Dat komt heel veel voor en vooral als het om diëten en lijnen gaat. En dat komt omdat je...
je eetgedrag heel erg wordt bepaald door de situatie. Dus je kan heel snel een snelle hap uh, op het station kopen. Het is dus allerlei situationele dingen bepalen je eetgedrag. En zodra je dan onder invloed van die situatie ge te veel gegeten hebt, dan krijg je het what the heck effect. He, dus wat de hek effect betekent, vandaag is nou toch wel geen goede dieetdag meer. Dus nu eet ik alles waar ik zin in heb en dan doe ik morgen wel in de dag. Dat is heel slecht voor de lijn. He, want dan wordt je voedselinname wordt, gaat gommelen. En dat is helemaal slecht voor de lijn. Want dat lichaam, he, ook weer onbewust, dat lichaam registreert het als het zijn onzekere tijden blijkbaar. Dus ik moet even heel zuinig doen met al die stof die ik binnenkrijg. Dus het lichaam gaat heel efficiënt verteren. En dat is ooit allemaal heel nuttig geweest in de evolutie. Je instincten die een hele sterke drijvende kracht zijn voor ons gedrag, dat die je in feite ook de regie uit handen nemen over hoe ga ik om met grotere problemen, hoe ga ik om met klimaatverandering, milieu, met natuur. Het allemaal dingen op wereldschaal, daar zijn onze instincten niet op toegerust. En omdat die instincten heel sterk zijn, nemen ze ons daar ook de regie af. Nou, dat betekent dat er heel vaak een conflict is tussen korte en lange termijn doelen. En ik denk dat we allemaal het probleem kennen van je doet aan de lijn en je hebt trek om iets lekkers te eten. Dat is het korte termijn doel. Als je toegeeft heb je onmiddellijke beloning voor je impuls. Het lange termijn doel is ik wil slank zijn. Dat is heel ver weg. Als je daaraan toegeeft heb je nog niks. Zeker een marshmallow. En die mag jij straks hebben. Maar ik ga even weg. En als jij nou niet die marshmallow neemt en ik kom straks terug, dan krijg je er nog drie. Nou, dat is een heel mooi dilemma. Het is kort en lang termijn. Die kinderen willen natuurlijk heel graag. En je hebt er ook, die nemen het gewoon. En, en je hebt er ook, die staan op en die gaan zich afleiden. En je hebt er zelfs die doen zo. Da, 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 da. <lacht> dat is dit soort niet. En. Um, nou, het blijkt dus uit dit onderzoek dat ongeveer 30% van de kinderen kan het. Hè, dus die, die je blijft er vanaf. En de meest effectieve strategie is jezelf afleiden. Dus niet de hele tijd erboven gaan zitten, maar gewoon je aandacht verzetten. En die kinderen die dat goed doen, die blijken 20 jaar later, blijken ze als volwassenen veel evenwichtiger mensen. Zijn veel, ze hebben betere relaties, ze hebben een evenwichtiger persoonlijkheid, ze hebben meer koers in hun leven. En dus je ziet eigenlijk al aan kleine kinderen dat of ze dit kunnen, uitstel van behoeftebevrediging, dat het heel erg voorspellend is voor hoe ze uiteindelijk opgroeien. Laten we duidelijk zijn, mensen zeggen heel vaak, ik moet luisteren naar mijn gevoel, ik moet trouw zijn aan mezelf. Maar als de instincten de baas zijn, heb je dan eigenlijk de regie. Wat vinden jullie daarvan? Als mensen hun instincten volgen en dus hè, hun Voel, hebben ze dan de regie over hun leven? Ik voel. En het gevoel is heilig verklaard. Maar heel vaak is het gevoel gekoppeld aan die instincten. En dan eigenlijk, in mijn ogen, heb je dan helemaal niet de regie. Nou, als laatste wil ik even met jullie stilstaan bij hoe de wijsheid van het hart volgen. Nou, dat heeft heel veel te maken met persoonlijke waarden. En ik heb daar even voor jezelf. Een top drie te maken van je eigen waarden. Gewoon in je hoofd. Als je zegt, nou ik wil toch wat meer de regie hebben over mezelf. Dat betekent eigenlijk dat je zegt, ik, maak die, ik ga mijn eigen waarden bepalend maken voor wat ik doe in het leven. En dus dat betekent dat je, je moet eigenlijk even voor jezelf op gaan schrijven. Dit zijn mijn waarden. Het is goed om te weten in een top drie welke top één staan die waarden. Dat ik dat nou eens ook ga doen op het moment dat het spannend is. Dan ga ik eens kijken wat dat me brengt. Want je zal zien dat je dan een veel vrijere blik krijgt op de dingen. Dat je veel meer keuzemogelijkheden gaat zien. Want ik kan het doen volgens mijn waarde, ik kan het ook anders doen. En als je even doorbijt met die waarde, en dat je het ook doet op lastige momenten, waar je niet weet hoe een ander gaat reageren, dan zal je zien dat aan de andere kant hele verrassende dingen gebeuren. Want als jij trouw bent aan je waarde, en iets waar je echt in gelooft. Het moet niet zomaar een dingetje zijn. Het moet vanuit het diepste van je binnenste komen. En als je dat doet, dat is heel spannend. Maar mensen voelen dat ook. 
En dus dan raak je mensen ook, want die voelen van hé, hey, hier speelt iets wat belangrijk is. En dan gebeurt er ook wat aan de overkant. Dus je krijgt veel meer energie over jezelf en over de omgeving, omdat het heel besmettelijk is. Nou, dat is het advies wat ik jullie wil geven. En dan...